Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் செவனில் ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் ரெண்டு யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோஸாக நம்ம கெமிஸ்ட் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டாண்டர்ட் செவனில் ஸோ இனிமேல் பெண்டிங் இருக்கிறது ஃபிசிக்ஸும் பயாலஜியில் ஒரு நாலு டாபிக்ஸும் சரியா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபிசிக்ஸில் ரெண்டு யூனிட்ஸ் நம்ம முக்கியமான யூனிட்ஸ் நம்ம என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோஷன் அண்ட் டைம் சரியா ஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் சரியா ஸோ ப்ளஸ் ப்ராப்ளம்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு யூனிட்டையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் ரேஞ்சில் சரியா ஸோ இது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் ஆல்ரெடி நம்ம மோஷன் ரிலேட்டடாக ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ லெக்சர் நம்பர் ஃபோர்ட்டியில் ரெண்டுமே இருக்கு அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பற்றின வீடியோவும் இருக்கும் அதே மாதிரி மோஷன் பற்றின டாபிக்ஸும் அதே வீடியோவில் இருக்கும் சரியா ஸோ லெக்சர் நம்பர் ஃபோர்ட்டியில் சேர்த்து ஒரு மூணு யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் ஃபோர்ட்டித் லெக்சரில் சரியா ஸோ அதை போய் வாட்ச் பண்ணிட்டு தென் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரியா வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூமோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் கிளாஸ் கோட் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீக்லி மார்க் டெஸ் அதே மாதிரி லாஸ்ட் வீக் பிடிஎஃப் நோட்ஸும் அதில் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னா மோஷன் அண்ட் டைம் சரியா ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட் ரைட்டா ஸோ மோஷன் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் பார்த்தோம் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்கு ஸோ அரெக்டி லீனியர் சர்க்குலர் பீரியாடிக் மோஷன் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் நிறைய டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ ஒரு ரீகேப் பண்ணால் போய் வாங்க சரியா ஸோ ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக போய் பார்த்துட்டு வாங்க சரியா ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் மோஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்க பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் பார்த்ததுனால ஸோ மோஷனில் என்னெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறத நான் ஷார்ட்டாக நான் சொல்லிக்கிறேன் சரியா ஸோ இது ரெண்டுமே பெரிய யூனிட் நான் என்னெல்லாம் தேவையோ அதை கிறிஸ்பாக நான் இந்த யூனி இந்த வீடியோவில் சொல்லித்தர ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட் ரோடுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ரெண்டு கார் அதில் போகுது ஸோ அந்த கா அந்த ரோடோட லென்த் எவ்வளோனா ஒரு டென் கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ அந்த காரில் எது ஸ்பீடாக மூவ் ஆகுது எது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் என்ன எதை கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த காரோட ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக ஸோ ஒரு மோஷனோட முக்கியமான பேராமீட்டர் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீடு தான் புரியுதா ஸோ ஸ்பீடு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸோ அது எவ்வளவு தூரம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது பெர் எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது கரெக்டாக இதுதான் அதோட ஸ்பீடு ஸோ ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் சரியா இதுதான் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீடு சரியா ஸோ மோஷனோட முக்கியமான பேராமீட்டர் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீடு தான் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன முக்கியமான ஃபார்முலா ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன்ஸ் அதாவது டி பை டி சரியா ஸோ அதே ஃபார்முலா இருந்து டிஸ்டன்ஸும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீட் இன்டூ டைம் ஸ்பீட் கொடுத்துருந்தாங்க டைமும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸும் ஸ்பீடும் கொடுத்து டைம் கேட்டிருந்தாங்க இந்த ஃபார்முலா டி ஈக்குவல் டு டி பை எஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டு டைம் டேக்கன் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் புரியுதா ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்பீடு நான் இப்போ ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் நான் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா என்னோட டைம் டேக்கன் என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆயிரும் நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக போனேன்னா சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துடலாம் ஸோ ஸ்பீடு நான் குறைச்சி பண்ணேன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக போய் சேரலாம் அது ரொம்ப அதிவிரைவாக போனால் மொத்தமாக போய் சேர்ந்துடலாம் சரியா ஸோ அதையும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இதுலேருந்து என்ன ரிலேஷன் சொல்லிக்கலாம் ஸ்பீடு இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் டு டைம் அதனால தான் இந்த ரிலேஷன் வந்தது சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீடு இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு டிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ ஸோ இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் சரியா நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தது ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மோஷன் என்ன இயக்கம்
டைம் வாட்சிங் மிஷின்ஸ் தான் இப்போ நமக்கு இருக்கிற டைம் பார்க்குற மிஷின் எல்லாத்துக்குமே பேசிக் நமக்கு என்ன தான் அந்த சிம்பிள் பிரிண்டலம் தான் ஸோ சிம்பிள் பிரிண்டலாம் நம்ம சின்ன வயசில் விசிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு இதில் ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஒரு த்ரெட் மாதிரி ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கு இல்லை நான் ஏதாவது ஒரு ஸ்டீல் ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக த்ரெட் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ ஒரு சின்ன மெட்டல் பால் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த மெட்டல் பால் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க பாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஓபி பாப் கரெக்டா பிஓபி பாப் அதுதான் அந்த மெட்டல் பால் சரியா ஸோ அந்த மெட்டல் பால் நம்ம லைட்டாக நம்ம புஷ் பண்ணிவிட்டோம்னா அது என்ன ஆகும் ஸோ இங்கே மேலே போயிட்டு அகெயின் இங்கே கீழே வந்து அகெயின் மேலே போயிட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்து சேரும் கரெக்டாக ஸோ அந்த மோஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆசிலேட்ரி மோஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் பார்த்தோம் ஞாபகம் வரைக்கும் ஸோ இந்த மோஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆசிலேட்ரி மோஷன் அல்லது பீரியாடிக் மோஷன் ஞாபகம் இருக்கா ஓகேவா இன்னொரு நேம் என்னப்பா ட்ரூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் ஸோ இந்த மொமெண்ட் மூமெண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ட்ரூ அண்ட் ஃப்ரோ அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிட்டே இருக்கிறாங்கல்ல இதுதான் ட்ரூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன் அல்லது பீரியாடிக் மோஷன் சரியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா அந்த சீரோ அதாவது இந்த ஸ்டார்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குல்ல அந்த பாபு ஸ்டார்டிங்கில் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த அந்த பொசிஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மீன் பொசிஷன் ஆனால் ஓனு மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ இந்த பொசிஷனை தான் மீன் பொசிஷன் சொல்கிறோம் நம்ம லைட்டாக நம்ம தள்ளி விடும்போது அது ஏக்கு போயிட்டு சீர் ஓலேருந்து ஏக்கு போயிட்டு ஏலேருந்து அகெயின் பிக்கு போயிட்டு பீலேருந்து அகெயின் அதோட மீன் பொசிஷனுக்கு வருது பார்த்தீங்களா இது தான் ஒன் ஆசிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஓ டு ஏ ஏ டு பி அண்ட் பி டு அகெயின் ஓ சரியா ஸோ இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன் ஆசிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஆசிலேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டைம் பீரியட் டி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரியா ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் இதிலேருந்து கேட்பாங்க அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுலேருந்து கேட்பாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேஷன் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இல்லைனா இன்னொன்று கொடுத்துட்டு ஸ்பீடு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக அதிலேருந்து வரும் சரியா இன்னொரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைம் பீரியட் என்னன்னு கேட்பாங்க சரியா ஸோ டைம் பீரியட்னா என்ன டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஆசிலேஷன் ஸோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு ஸோ ஒரு ஆசிலேஷன் ஒரு ஆசிலேஷன் முடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ டைம் ஸோ இருபது ஆசிலேஷன் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைனா இருபது ஆசிலேஷனுக்கு இவ்வளோ டைம் ஒரு ஆசிலேஷனுக்கு எவ்வளோ நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க புரியுதா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா இந்த இன்வென்ஷன் தான் நமக்கு கிளாக்ஸ் வாட்சஸ் எல்லாத்தோட இன்வென்ஷனோட காரணம் ஓகேவா இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமா ஓகேவா முக்கியமானது இந்த டைம் பீரியடில் சரியா ப்ராபபிள் கொஸ்டின்ஸ் இது தான் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா டைமோடையும் ஸ்பீடோடையும் யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்பீடுனா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் டைம்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ என்ன யூனிட்ல நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டைமோட பேசிக் யூனிட் என்னென்னா செகண்ட் சரியா டைம் இஸ் மெஷர்ட் இன் செகண்ட்ஸ் நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தோம் ஏன் போகிறக்கா ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் ஸோ டைம் இஸ் மெஷர்ட் இன் செகண்ட்ஸ் அதான் பேசிக் எஸ் யூனிட் ஆஃப் டைம் சரியா இல்லைனா எப்படி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மினிட்ஸில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் எம்ஐஎன் அல்லது ஹவர்ஸில் மெஷர் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்ஆர் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி சொல்லிக்கலாம் கிலோமீட்டர்னு சொல்லிக்கலாம் டை டைம் எப்படி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஹவரில் மெஷர் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கிலோமீட்டர் எப்படி சொல்லிக்கலாம் ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஸோ பேசிக் யூனிட் என்ன மீட்டர்ஸ் ஹவர் எப்படி சொல்லிக்கலாம் ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லைன்னா ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஐதர் மீட்டர் பெர் மினிட் அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் இல்லைன்னா மீட்டர் பெர் செகண்ட் இப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் புரியுதாப்பா பட் பேசிக் எஸ் யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் தான் எம் பெர் எஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமான இது சரியா அதாவ
மீட்டர் பர் மினிட் கொடுத்துருப்பாங்க மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க வேறு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா மில்லி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சம்திங் ஏதாவது அப்படி அப்படி ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸோ அதோட பேசிக் யூனிட் என்ன அப்படி அது பார்த்துக்கணும் ஸோ இன்னொன்று எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஃபைன் த இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எல்லா பாசிபிள் யூனிட்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது சரியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா யூனிட்ஸ் எப்போவுமே நம்ம சிங்குலராக தான் சொல்லுவோம் சரியா இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ன்னு வாயால் சொன்னாலும் நம்ம எழுதுறது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஹெச் ஆர் அப்படின்னு தான் எழுதணும் சரியா அதோட எஸ்ஐ யூனிட்டை நம்ம ஹெச் ஆர் அப்படின்னு தான் எழுதணும் மினிட் அப்படின்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னாலும் நம்ம எப்படி தான் எழுதணும் எம்ஐ என் தான் எழுதணும் மீட்டர்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்னாலும் நம்ம எழுதுறது ஃபைவ் எம் இப்படி தான் எழுதணும் புரியுதா ஸோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் எழுதணும் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்னு எழுதக்கூடாது இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா எப்போவுமே யூனிட்ஸும் சிங்கிளில் தான் சொல்லணும் ஓகேவா பட் நம்ம செகண்ட் செகண்ட்ஸ் இப்படி எழுதிக்கலாம் பட் யூனிட் எழுதும்போது எஸ்இசி அந்த மாதிரிலாம் எழுதக்கூடாது அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லாம் என்ன அதே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சரியா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஸ்பீட் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ் ரெஹிக்கிள்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லை ஸோ ஃப்ரெண்டில் அந்த டேஷ்போர்டில் என்ன இருக்கும் ஒரு மீட்டர் ஓடும் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அதுதான் என்ன ஸ்பீடோ மீட்டர் ஸோ ஸ்பீடோ மீட்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் ஸ்பீட் கரெக்டாக ஸோ அந்த வேகத்தை அளக்கிற ஒரு கருவி தான் அதுதான் வே வேக வேகமானின்னு சொல்லுவாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் என்ன ஓடோ மீட்டர் சரியா ஓடுறது ஓடுற கரெக்டாக ஓடுறதுன்னா என்ன நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுனா ஓடுவோம் ஸோ இங்கேருந்து அங்கே ஓடிட்டே அந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் நான் ஓடோ மீட்டர் ஸ்பீடுக்கு ஸ்பீடோ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஓடோ மீட்டர் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இன்னொன்று நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீட் அப்படின்னா நம்ம பிக்டோரியல் ஃபார்மில் கூட மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மோஷனை நம்ம பிக்டோரியல் ஃபார்மில் கூட சொல்லிக்கலாம் சரியா ஸோ அந்த கிராஃப் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சார் நிறைய கிராஃப் இருக்குது பை சார்ட் இருக்குது பார் கிராஃப் இருக்குது ஸோ பார் கிராஃப்லாம் நமக்கு தெரியும்ல ஸோ இந்த மாதிரி பாப்புலேஷனுக்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பார் கிராஃப் இருக்குது அதே மாதிரி அதே மாதிரி நிறைய கிராஃப் இருக்குது ஆர்க்கு கிராஃப் அந்த மாதிரி நிறைய கிராஃப் அதே மாதிரி பை சார்ட் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ பை சார்ட் இது இது ஷேட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வேறு ஷேட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய கிராஃப் இருக்குது பட் ஸ்பீடை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற கிராஃப் என்னென்னா லைன் கிராஃப் அதான் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் டைம் இருக்கும் ஒய் ஆக்சஸில் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த இதில் மூவ் இதில் மூவ் ஆகுது அதோட மோஷனை நம்ம பிக்டோரியல் ஃபார்மில் அப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ இப்படி நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது நான் எப்படி இதிலேருந்து ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இந்த லைனோட ஸ்லோப் கேல்குலேட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ நான் அதுக்கு ஸ்லோப் எடுத்தால் எனக்கு என்ன வரும் ஸ்லோப் எடுத்தால் எனக்கு என்ன வரும்ப்பா ஒய் ஆக்சஸ் ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா என்ன ஒய் ஆக்சஸ் பை எக்ஸ் ஆக்சஸ் கரெக்டாக ஸோ ஒயில் என்ன இருக்கும் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸில் எனக்கு என்ன இருக்கும் டைம் இருக்கும் ஸோ டி பை டி டி பை டினா என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னா என்ன ஸ்பீடு கரெக்டாக ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் என்னென்னா த ஸ்லோப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் இஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஸ்லோப் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃபோட ஸ்லோப் எதை கொடுக்குது ஸ்பீடை கொடுக்குது இதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு கிராஃப் கேட்டுட்டு அதுக்கு நிறைய வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த டைமில் இந்த டிஸ்டன்ஸில் எனக்கு ஸ்பீடு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டு அங்கே அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஸ்பீட் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் சரியா இதுதான் அதோட ப்ராபபிள் கொஸ்டின் சரியா ஸோ இந்த கிராஃப்லேருந்து நான் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லிக்கலாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது புரியுதா எந்த ஸ்பீடில் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ நான் இந்த மாதிரி இருந்தேன்னா நான் எங்கே ஸ்லோப் எடுத்தாலும் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன தான் வரும் சேம் தான் வரும் ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் என்னோட வெஹிக்கிள் அல்லது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது மீனிங் ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைனாக என்ன யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படிங்கிறது மீனிங் சரியா சப்போஸ் வேரி ஆகிட்டே
லைனில் இருக்குது ஸோ இது இந்த எந்த டைம் எடுத்துக்கிட்டாலும் என்னோடய டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக தான் இருக்குது ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது இட் மீன்ஸ் என்ன அதுதான் என்னோடய கொஸ்டின் சரியா ஸோ இதோட இந்த டைம் கிராஃப் ஃபாலோ பண்ணிச்சு அப்படின்னா என்னோடய ஸ்பீட் என்னவாக இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டோட மோஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யோசிச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் செகண்ட் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ சிம்பிள் பெண்டிலம் டேக்ஸ் தேர்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் டு கம்ப்ளீட் டுவெண்ட்டி ஆசிலேஷன்ஸ் ஃபைன் த டைம் பீரியட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ டைம் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்கன்னு ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஆசிலேஷன்ஸ்க்கு தேர்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் நான் டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஆசிலேஷன் ஸோ ஒன் ஆசிலேஷனுக்கு எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க புரியுதா தேர்ட் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்டேஷன்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர்ட்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ட்ரெயின் டேக்ஸ் ஃபோர் ஹார்ஸ் டு கவர் திஸ் டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டைமும் கொடுத்துருக்காங்க கேல்குலேட் த ஸ்பீட் ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க ஃபார்முலா தெரியும் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் சரியா ஓகேவா ஸோ ஐதர் நீங்கள் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்லையும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இல்லைனா மீட்டர் பர் செகண்டில் கூட கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னா மீட்டர் பர் செகண்டை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் கரெக்டாக கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸோ ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் டிவைடட் பை ஒன் ஹவர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் நம்ம செகண்ட்ஸாக மாற்றும் போது சிக்ஸ்டி ஒன் மினிட்டுக்கு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி உங்களுக்கு என்ன வரும் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் இது கேன்சல் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் வரும் ஸோ இதிலேருந்து என்ன சொல்லிக்கலாம் ஸோ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரை மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா நான் ஃபைவ் பை எயிட்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டால் போதும் புரியுதா இசி இதையே நியாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்களா மீட்டர் பெர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ கார் மூவ்ஸ் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபோர்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அண்ட் தென் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபைன் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் அதாவது ஒரு கார் இதுதான் கார்னு வச்சு அதோட மாறிடுது ஓகேவா இது கூடல இந்த ஃபோர்ட்டிங்கிறது சிக்ஸ்டியாக மாறிடுது சில கேஸில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கூடிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி பண்ணணும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது நான் சீன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைன் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஸோ இந்த இங்கேருந்து இங்கே என்ன டிஸ்டன்ஸ்ன்னு கேல்குலேட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க இதிலருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வருமா டி ஒன் அதே மாதிரி இங்கேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வருமா டி டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஓகே ஓகேவா அந்த ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சது ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் யூனிட்ஸ் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட் சரியா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எலக்ட்ரிக் செல் பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் பேசிக்காக உள்ளதெல்லாம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் பார்த்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக போய் அதுவே வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க சரியா ஸோ இந்த யூனிட்ல நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்டோட எஃபெக்ட்ஸ் என்ன ஸோ எந்த அந்த எலக்ட்ரிக் காம்பனன்ஸை எந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் சிம்பல் சிம்பாலிக் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் செல் நம்ம லாஸ்ட் இதில் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எலக்ட்ரிக் செல் ஸோ எலக்ட்ரிக் செல் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஸோ எலக்ட்ரிக் செல்ல சிம்பாலிக்கை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பல்ப் எலக்ட்ரிக் பல்ப் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இது ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் சரியா எனக்கு கை ஸ்லிப் ஆகி எனக்கு சின்னதாகிடுச்சு சரியா ஸோ இது ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் சரியா ஸோ எலக்ட்ரிக் பல்ப் அப்படின்னா நம்ம ஃபிலமெண்ட் உள்ள ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அ
மேக் பண்ணுது இது என்னோட சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணுது ஸோ இதுதான் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஆன் பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்விட்ச் இதை என்ன சொல்லுவேன் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்விட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவேன் கரெக்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பேட்ரி ஸோ பேட்ரியும் செல்லும் வேறு வேறு தான் சரியா செல்லுங்கிறது என்னென்னா ஒரே ஒரு செல் ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் சேர்ந்தது தான் ஒரு செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேட்ரினா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேலே நம்ம செல்ஸை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எப்போவுமே பேர்ஸாக தான் கனெக்ட் பண்ணோம் ஸோ பேர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தான் நம்ம பேட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக அப்படி கனெக்ட் பண்ண பண்ண அந்த காம்பினேஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பேட்ரின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அண்ட் தென் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் புரியுதா நாட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அகெயின் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் ஸோ இட் மீன்ஸ் இந்த நெகட்டிவ் கூட என்னோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் தான் நான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு செல் இது ஒரு செல் கரெக்டாக ஸோ இந்த செல்லோட நெகட்டிவை நான் இந்த செல்லோட பாசிட்டிவ் கூட தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அகெயின் இந்த செல்லோட நெகட்டிவை நான் இன்னொரு செல்லோட பாசிட்டிவ் கூட தான் கனெக்ட் பண்ணணும் புரியுதா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் பேட்ரி நெக்ஸ்ட் ஒயர் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் சும்மா நார்மலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம்ல அதுதான் ஒயரோட சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் புரியுதா ஸோ எல்லா ரெப்ரஸன்டேஷனையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டு கனெக்ஷன்ஸை பாருங்கள் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் ஸோ இந்த இதில் பல்ப் க்ளோ ஆகுமா இந்த இதில் பல்ப் க்ளோ ஆகுமா ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸோ என்னோடய எலக்ட்ரிக் செல் கூட ஒரு பல்ப் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது பார்த்திங்களா இந்த தான் பல்போட ரெப்ரஸன்டேஷன் சரியா ஸோ பல்ப் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அகெயின் சுவிட்சும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு சுவிட்ச் ஆன் பொசிஷனில் இருக்கா ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்கா சுவிட்ச் இஸ் அன் ஆன் பொசிஷன் ஸோ ஆன் பொசிஷன் இருந்ததுன்னா என்னோடய சர்க்கியூட் என்னவாயிரும் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் ஆகிரும் ஸோ க்ளோஸ் சர்க்கியூட் மட் க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டில் மட்டும் தான் என்னோடய எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்ன ஆகும் ஃப்ளோ ஆகும் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த செல் டு த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த செல் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி என்னோடய க்ளோஸ்ட்டு பார்த்து இருந்தால் தான் என்னோடய கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா இந்த கேஸ்ல என்னோட எலக்ட்ரிக் பல்ப் என்ன ஆகும் க்ளோ ஆகும் புரியுதா நெக்ஸ்ட் இந்த சினாரியோ பாருங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக் செல் ஒரு சுவிட்ச் என்ன பொசிஷனில் இருக்குன்னு பாருங்க அகெயின் பல்ப் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது கனெக்ட் தானே ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி வந்து பல்ப் க்ளோ ஆயிரும் அப்படின்லாம் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக யோசிக்க கூடாது நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு சுவிட்ச் என்ன ஆயிடுச்சு ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்கு ஸோ இது ஆஃப்ல இருந்து என்ன ஆகும் பா க்ளோஸ்டு பாத் இருக்காது ஸோ க்ளோஸ்டு பாத் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லைன்னா இங்கே பிரேக் ஆயிரும் உங்களோட சுவிட்ச் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் பல்ப் என்ன ஆகாது க்ளோ ஆகாது புரியுதா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் பல்பை பற்றி படித்தோம் நீ அப்போ இருக்கா ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் பல்புக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன ஃபிலமெண்ட் அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் பற்றி எல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் படித்தோம் ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த எல இந்த ஃபிலமெண்ட் அதாவது உள்ள டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் தான் நம்ம காமனாக எலக்ட்ரிக் பல்பில் யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ அந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஓவராக ஹீட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப அதை போட்டு பாடாக படுத்திட்டோன்னா என்ன ஆயிரும் அந்த ஃபிலமெண்ட் அந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் என்ன ஆயிரும் பிரேக் ஆயிரும் பார்த்துருப்பீங்களா சதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபியூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ உள்ளே இருக்கிற ஃபிலமெண்ட் பிரேக் ஆகிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஃபியூஸ்டுன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் கரெக்டாக நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் ஓகேவா ஜஸ்ட் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு செல் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா நம்ம சில நம்ம ரிமோட்டில் நம்ம பார்க்கோம்ல சில சில ரிமோட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஹார்ட் சாண்டெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக இன்னும் சில செல்லில் எப்படி கண சில பேட்ரிஸ் சாரி சில ரிமோட்ஸில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணாலும் எந்த மாதிரி இப்படி இப்படி ஹார்ட் சாண்டல் அல்லது வெர்டிக்கல் இப்படியாவோ இல்லைன்னா பேரல் எந்த மாதிரினாலும் என்னோட பாஸ் நெகட்டிவ் எது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் பாசிட்டிவ் அகெயின் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அந்த மாதிரி தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கணுமே தவிர சிங்க நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகவே கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் கொடுத்து கூட இது கரெக்டாக எது விச் ஆஃப் தீஸ் ஃபாலோயிங் பேஸ் இஸ் ராங் அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா சப்போஸ் பேரலல் இந்த
நெக்ஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த ஒயர் என்ன ஒரு ரொம்ப நேரம் நான் ஆன்லேயே வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பல்பெலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ரொம்ப நேரம் நம்ம ஆன்லேயே வச்சுருந்தா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு டச் பண்ணக்கூடாது பட் லைட்டாக நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆன்ல வச்சு டச் பண்ணி பார்த்தாலே என்ன ஆகும் பயங்கர ஹீட் ஹீட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அது அதே ஹீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒயர் எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக அது ஒயர் என்ன ஆகும் நார்மலாக நல்ல ஹீட் ஆயிரும் எப்போ எப்போ ஹீட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது நல்ல ஹீட் ஆயிரும் இந்த ஃபினாமினாவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபினாமினா ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃபினாமினா தான் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஹீட்டர்ஸ் நம்ம தண்ணி சூடு பண்ணி குளிக்கிறோம்ல அது ஹீட்டர்ஸ் அதே மாதிரி அயன் பாக்ஸ் இந்த இது எல்லாத்துலையுமே எங்கெல்லாம் நம்ம ஹீட்டை வச்சு ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒர்க் ஆகுதோ அங்கே எல்லாத்துலேயுமே என்ன ஃபினாமினா தான் யூஸ் ஆகுது ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃபினாமினா தான் யூஸ் ஆகுது அதாவது நெகட்டிவை நம்ம பாசிட்டிவ் ஆக்கிக்கிறோம் இங்கே கரெக்டாக ஸோ ஹீட்டர்ஸ் அயன் பாக்ஸ்லாம் அந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃபினாமினா யூஸ் ஆகுது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஹீட்டர்ஸ் அயன் பாக்ஸ்லாம் உள்ள ஒரு காயில் ஆஃப் ஒயர் இருக்கும் அந்த அயன் பாக்ஸை நீங்கள் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் கரெக்டாக ஸோ அதில் ஒரு காயில் ஆஃப் ஒயர் இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எலமெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ பல்புக்குள்ளே இருக்கிறது ஃபிலமெண்ட் அது வேறு ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி ஹீட்டர் சைன் பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது என்னப்பா எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இது கீ டம் ஓகேவா எலமெண்ட் சரியா ஸோ இந்த எலமெண்ட் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம சப்ளை கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஹீட்டர் சைன் பாக்ஸ்க்குலாம் சப்ளை கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் பயங்கர ஹீட் ஆகி ரெட்டிஷ் ஹாட் ஆகும் உள்ளே பயங்கர ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகி தான் நம்ம அயன் பாக்ஸ் பார்த்து பார்க்குறோம்ல ஸோ எவ்வளோ ஹீட் வருது அப்போ உள்ளே இருக்கிற ஃபில் எலமெண்ட் எவ்வளோ ஹீட் ஆகும் கரெக்டாக ரெட்டிஷ் ஹீட் ஆகி அதுக்கு பிறகு தான் நமக்கு தேவையான அந்த சூடை கொடுக்குது புரியுதாப்பா ஓகே அதே மாதிரி தான் ஹீட்டர்ஸ்லேயும் வந்து தண்ணியை சூடாக்குறது அந்த எலமெண்ட்டோட ஹீட் தான் புரியுதா ஸோ இந்த ஹீட் எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் எந்த மெட்டீரியலால் மேட் ஆகிருக்கு அதை பொறுத்து இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த காயிலோட லென்த்தை பொறுத்து இருக்கும் அந்த எலமெண்ட்டோட லென்த்தை பொறுக்கு பொறுத்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்னா திக்னஸை பொறுத்து இருக்கும் அந்த டைம் கிடையாதுப்பா திக்னஸை பொறுத்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் பொறுத்து இருக்கும் ஃபேக்டர்ஸையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்க்கமா ஸோ ஆனால் சில ஒயர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சீக்கிரம் ஹீட்டை ரொம்ப விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது டக்குன்னு என்ன ஆயிரும் மெல்ட் ஆகி பிரேக் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப கரண்ட் பயங்கர கரண்ட் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சில ஒயர்ஸ் என்ன ஆகும் ஹீட்டை விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒயர்ஸ் தான் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஹீட்டர் சைன் பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் சில ஒயர்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெட்டீரியல்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெட்டீரியல் தான் சரியா ஸோ என்ன மெட்டீரியலை ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி சில ஒயர்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சீக்கிரம் மெல்ட் ஆகி பிரேக் ஆயிரும் ஹை கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸான ஒயர்ஸை தான் நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணுறோம் பேருக்கு <laughs> வாய்ப்பு <laughs> நடக்க <laughs> நமக்கு எல்லா ஐக்யூப்மெண்ட்டும் போயிடும் ஓகேவா ஸோ இது மெயினாக ஃபியூஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா இட் மீன்ஸ் ஹெவி டேமேஜ் புரியுதா ஓகேவா ஆனால் இப்போலாம் நம்ம காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா எம்சிபி பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதே மாதிரி சில வீட்டில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பெரிய பெரிய இடங்கள்லலாம் ரொம்ப பவர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடங்கள்லலாம் மெயினாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம்சிபிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபியூஸஸ்க்கு பதிலாக எம்சிபி எம்சிபின்னு என்ன அப்படின்னா மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் சரியா ஸோ இது என்ன ஆகும்னா 
ஒரு ஃபியூசஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒன் டைம் பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் அதுக்கு பிறகு நம்ம புதுசாக தான் வாங்கி நம்ம போடணும் கரெக்டாக இல்லை நம்ம கெட்டி அந்த மாதிரி போடணும் ஸோ மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஸோ எப்போ கரண்ட் அந்த ஓட சேஃப் லிமிட்டை தாண்டி போச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த மினி எம்சிபி என்ன ஆயிரும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும் புரியுதா ஸோ இது ஜஸ்ட் ஆக்ட் அஸ் அ ஸ்விட்ச் தான் ஸ்விட்ச் எப்படி ஆன் ஆஃப் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்த மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் என்ன ஆயிரும் ஹை கரண்ட் வந்துருச்சுன்னா அதுவே ஆஃப் ஆயிரும் அப்போ ஆடா முடிஞ்சது அப்படின் சொல்லி அது ஆஃப் ஆயிரும் அகே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓகே கரண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன்லாம் சரியான பிறகு அகே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன மேக்னட் மேக்னட்டிசம் எப்படி கரண்ட்டுக்கும் மேக்னட்டுக்கும் சம்மந்தம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கரண்ட் ஒரு ஒயர் வழியாக பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு மேக்னட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் மேக்னட் பற்றின வீடியோவும் நம்ம லெக்சர் ஃபோர்ட்டிலே நம்ம பார்த்தோம் வேணா பேர் ரீக்கியாக பார்த்துட்டு வாங்க நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ மேக்னட் தான் என்ன அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் டீட்டெயிலாக நீட்டாக அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதை பற்றி நான் அந்த வீடியோவில் நான் பேச போகிறதுல ஜஸ்ட் என்ன கரண்ட்டுக்கும் மேக்னட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு நான் ஒரு காம்பஸ் நீடல் காம்பஸ் என்ன தெரியும் இல்லை ஸோ நீ மேக்னட் எப்பவுமே நார்த் சவுத்தில் தான் அலைன் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் காம்பஸ் நீடில் நான் ஒரு சின்ன மேட்ச் பாக்ஸோட எதில் ஒரு இதில் வச்சு அதை நல்ல ஒரு இன்சுலேட்டட் ஒயரில் நான் நல்லா ட்விஸ் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரிக் செல் கூட நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ நான் என்னோட ஒரு அயன் பீஸ் நான் பக்கத்தில் கொண்டு போனேன் ஒரு மேக்னட்டை நான் பக்கத்தில் கொண்டு போனேன் அப்படின்னா அந்த காம்பஸ் நீடில் என்ன ஆகும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் என்னோட செல்லை நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் சரியா ஸோ ஆன் நான் என்னோட செல்ல இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த நீடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டாகும் புரியுது ஒரு சடன் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் ஏன் ஏன்னா என்னோட கரண்ட் அந்த ஒயர் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் மேக்னட்டிசம் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அந்த நீடில் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அ மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி சரியா ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா வென் கரண்ட் பாசஸ் த்ரூ த ஒயர் இட் பிகேவ்ஸ் லைக் எ மேக்னட் சரியா இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்குள்ளேயும் ஒரு மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்குது சரியா கரண்ட் தான் நம்ம இன்னொன்று எனக்கு <laughs> ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சடனாக மேக்னடிசம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆயிரும் இதுவா மேக்னடிசம் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரியிங் காயில் ஆஃப் அன் இன்சுலேட்டட் ஒயர் ப்ராப்ட் ஆரோட பீஸ் ஆஃப் ஃபைவ் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோம் இல்லை ஸோ அதுலேயும் அது தான் நடந்துச்சு ஸோ அந்த ஃபுல் பீஸ் தான் எனக்கு என்ன ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஃபுல் அந்த பிளாக் தான் எனக்கு என்னென்ன ஆக்ட் ஆகுது ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டாக ஆக்ட் ஆகுது புரியுதா ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸை ஜென்ரலாக எப்படி மேக் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி மேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஹெவி லோட்ஸ் அதனால் தூக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டுக்கு பவர் இருக்கும் புரியுதா ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கிரெயின் பார்த்துருப்போம் இல்லை சார் கிரெயின் எவ்வளவு பெரிய ஐட்டங்கள் எல்லாம் அப்படி தூக்கி கரெக்டா <laughs> எப்படிலாம் <laughs> மெஷர் பண்றது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்றது பெண்டுலமோட ஆசுலேஷன் டைம் பீரியட் அந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் பார்த்தோம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் கரண்டோட சிம்பல்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்னெல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய இது பார்த்தோம் ஃபியூஸ் பற்றி பார்த்தோம் மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பார்த்தோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதோட செவன்த் ஸ்டாண்டர்டு ஃபிசிக்ஸ் லெக்சர்ஸ் வீடியோஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது சரியா இனிமேல் பயாலஜியில் ஒரு நாலு டாபிக் இருக்குது அதை நம்ம ரெண்டு லெக்சர் வீடியோவில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா மறக்காமல் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் என்னங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீ